生命能量已经没有多少了，总算及时赶到。唐月老师，他凡，你过来，大家伙带我们进山洞。要不我就送到这儿好了。是要我叫大家伙请你吗？呃、来了。<笑>放心，他不会怪你踩他脑袋的。他知道你在帮他度过最艰难的时期，这是在跟你表示感谢呢。嗯，不，不客气。呃、抓牢了。走吧，大家伙，你安全了。白魔鹰是要去哪儿？我们到了，坐稳了，到了。大家伙，你就在这里好好休养，我们该回去了。对了，我需要你的血液。啊！他还真实在，要什么给什么，也不问问你要来干嘛。文病越来越严重了，如果此事真的跟大家伙有关，那或许能从血液中找到解决文病的抗体。你的意思是我们现在就回去？哎，没办法，总不能对文病坐视不理吧？你想清楚了。万一血液起效果，就证明他是瘟病来源了，众王更不会放过你的身。百姓的命不能不管，但我也绝不允许谁伤害玄蛇，所以，坏人就让我来做好了。等会儿出了白山，咱们各走各路，你回学校去，剩下的事情，我自己面对。得，你保护宋长吧，我来保护你的神。剩下三天了，三天之后，他们可能就撑不住了。玄蛇呢？有没有带回来？属下办事不利，请您责罚。他们人呢？现在在哪儿？哼，你们还有胆子回来？都看到了吗？这个是神蛇的血液、啊，我这就前往研究室。多久能出结果？今天晚上一定。来人，先把他们俩关押起来。啊啊、叔叔，我跟他们去。嗯，走。啊、不好了，西奥塞涌入大群白魔鹰，驻守的卫法师防御不及，已经损失惨重。现在已有大批白魔鹰突破西要塞，朝宋城飞来了。怎么会这样？白魔鹰向来是不活跃的，这次怎么会毫无征兆的袭城？情况紧急，请议员立刻召开会议，协助这次突袭吧。嗯，好，我立刻下达指令。祸不单行啊，我们遇到大麻烦了。西岭那片白魔鹰的栖息地，长久以来是飞行禁区
，白魔鹰性情暴烈，有极强的领地意识，往往集体出战，所以战斗力极强。虽然他们是宋城西面最大的隐患，但是以往只要不触犯到他们的领地，也都很安分的。谁知这群白魔鹰竟然趁火打劫，云峰四位，我们怕是守不住了。天鹰呢？同位，糟了糟了！天鹰因为产生了畏惧之心，现在全部都不听调遣。什么？听我号令，起飞！你你起飞，起飞呀、啊、你！他们在惧怕什么？天鹰和白魔鹰同属于鹰妖一族，他们虽然被驯化，但骨子里流着的还是鹰妖血液。白魔鹰族发出的威胁之意，使他们产生了畏惧，从而放弃抵抗。这群不中用的东西，还有最坏的结果，是什么？无话快说！怎么回事啊？我的天不听命令了！我的也是。怎么回事啊？给我安静啊！还是不行。安静，他们要叛变了！啊啊啊！到底是怎么回事？最坏的结果是出现一支君主级的鹰族。天鹰一旦感受到君主的可怕气场，就一定会发生叛变的。现在这就是叛变的前兆啊！君君主级，为防止天鹰叛变，得立刻将他们统统杀了。只能这样了，还愣着干什么？要想要要塞被彻底摧毁吗？杀！快给我杀哼，你喜欢听这个？这可不是谁都会的哦。以后只要一听见树叶在歌唱，那就是我在叫你。好，既然你这么捧场，那我就给你演奏一件。发生什么事了，张小红？你乱跑什么？赶紧躲到要塞里面去，当心被白魔鹰叼走吃了。果然白魔鹰袭城了，灰，快点到要塞里去。等等，你可以进去，这个杂种不行。同卫刚刚下令了，卫法师必须立即宰杀自己的天鹰，一个不留。你说什么？西岭出现君主级魔鹰，天鹰很有可能因此叛变。你还愣着做什么？我如果不能，当初救他的时候你逞英雄，如今呢？你不要顾全大局了吗？他要是叛变了，你怎么跟民众交代？就他这毫无战斗力的样子，不死在你手里，也将死在其他卫法师手里。你想想清楚，不动手，那我亲自来。啊啊啊啊、快走吧。张小红，你竟敢违抗命令！你知道这么做的后果吗？走啊！好，你有种，等着被处置吧。